डेली वीडियो पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस करके आल पर सेट कीजिए ताकि जो मैं वीडियो डेली अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा ताकि परीक्षा के समय हम आपकी विशेष तरह से तैयारी करा सकें हेलो स्टूडेंट एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है स्टूडेंट यह वीडियो है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की यानी अप्लाइड मैथामेटिक फर्स्ट की खास करके यूपी बोर्ड वाले अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो भी वीडियो देख सकते हैं लेकिन अपना सिलेबस मैच करने के बाद भाग टू है यानी प्रश्न दूसरा पार्ट बनाया जा रहा है प्रश्नावली वन पॉइंट वन है एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन बताएंगे हो सकता है प्रश्नावली भी बताएं कुछ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रहे चैप्टर वन है ठीक है और टॉपिक्स नाम हमारा समांतर स्टडी चल रही है इससे पहले हम समांतर स्टडी पहली वीडियो बनाए थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी और काफी अच्छा आपने प्यार और सपोर्ट दिया तो मैं दूसरी वीडियो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ तो यहाँ समांतर स्टडी में चार क्वेश्चन इस वीडियो में बनाएंगे तो चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तो ध्यान रखें योग वाला चीज हम बताने वाले हैं लेकिन वीडियो में आगे मैंने इस पहले बता दू अभी नए हो और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियो लाते रहते हैं और वीडियो लाइक करके चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम कि आपको देखना होगा कि समांतर श्रेणी का एक फार्मूला हमने बताया था कहा था कि मैं पिछले वीडियो में भी बता दूंगा तो दोस्तों समांतर ये सब चीज़ें तो होती हैं लेकिन इन सबको नहीं समझोगे तब पर भी चल जाएगा लेकिन इस फार्मूले को समझ लो एक फार्मूला होता है जब अंतिम पद तक दिया तो यस इज्कल टू वन बाई टू फार्मूला इस्तेमाल करते हैं दूसरा फार्मूला जब इस बाई इस फॉर्म में दिया गया है तो ये वाला फार्मूला या तो बराबर यही होता है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो बस यही कहना था दोस्तों कि ये दोनों फार्मूला आपको याद रहे तो इसी पर हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं तो दोस्तों आइएगा इस क्वेश्चन को करते हैं हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया क्या कर रहा है एक श्रेणी दी है इतना डा अंतिम पर टू एन दिया है कि यन पदों का योगफल हमको बताना है तो देखिए सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे यानी लिखते हैं वी हैव गिवेन वी हैव गिवेन दिया है ए बराबर क्या दिया है दो दिया है डी बराबर क्या दिया है चार माइनस दो इज इक्वल टू दो दिया है फिर इसके बाद ए दिया है डी दिया है इसके बाद क्या हमारा बचता है यल बराबर दिया है टू यन बचता है तो अब हमें कराना है जो समांतर यन पदों का योगफल तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी में यन पदों का योगफल यन पदों का योग या योगफल दोनों कह सकते हो का योग तो योग यस यन अगर दोस्तों मैं कहता दस पदों का योग तो मैं यहाँ दस लिखता लेकिन यन कहा है तो मैं यन तक का बात कर रहा हूँ यन होगा तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों हमें पता होता है यन बाई टू ए प्लस यल हमारा फार्मूला होता है यल की जगह हम जानते हैं ए प्लस यल माइनस वन इंटू डी वाला भी होता है तो टू ए बन जाता है तो बात वही है तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे यन बाई टू यहाँ पे देखिएगा यन बाई टू जब अंतिम पद दिया रहता है तो यल लगाए नहीं दिया तो बेसिक वाला फार्मूला यूज़ करें अब देखिए यन का है तो यन को हम बदल नहीं सकते तो यन बाई टू ऐसे रहने दीजिए ए ए बराबर क्या दिया दो दिया है प्लस यन का मान दिया क्या दिया है आपका टू यन दिया है यहाँ पे क्या दिया है टू यन आपका दिया गया है अब देखिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे दो को कामन करेंगे तो ये हमारा यस एन है तो अब यहाँ पे देखिए यन को काम करते हैं दो को कामन कर लेते हैं तो क्या जाएगा यन अपान में यन प्लस वन और बटे में टू तो रहेगा वो कट जाएगा तो आपका देखा यही आंसर आ जाएगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं समानता श्रेणी इसलिए अगर मैं कहूँ कि भैया दो दो चार इस तरह समांतर श्रेणी की पचास लोग बैठ रहे हैं अब बताओ कि एक से लेकर सौ तक है अगर कोई गिनती मैं दो दो का अंतर पर दो चार छः आठ इस तरह अंतिम में सौ है मैं पूछूं कि इसका योग बताओ कितना होगा वैसे भाई जोड़ते समय दिन बीत जाएंगे काफी बढ़ जाएंगे लेकिन नहीं हो पाएगा लेकिन मैं कहूँ अगर समांतर श्रेणी लगा दोगे तो तुरंत इस तरह से फार्मूले की मतलब फार्मूला लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा तो दोस्तों आइए हम दूसरे नंबर भी क्वेश्चन को देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ए रहा कारा श्रेणी इतना दिया गया है कि कितनों पदों का योग एक है यानी दोस्तों हमें प्रश्न पढ़ने से पता चल गया कि इसमें यन ही निकालना है दूसरा कुछ नहीं निकालना है साथ में ये भी पता चला कि दो उत्तर के कारण यानी इसके जो आंसर आएंगे वो दो उत्तर आएंगे तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या था वी हैव गिवेन हम लिखते हैं हमको पता है कि वी हैव गिवेन यानी जो दिया है गिवेन ए बराबर क्या दिया है ए बराबर थर्टी नाइन दिया है डी बराबर क्या दिया है तैंतीस माइनस तीन नौ तो क्या हो जाएगा माइनस छ हो जाएगा ए और क्या दिया है यन पदों का योग यन पदों का योग यन पदों का योग बराबर कितना दिया है एक सौ चौवालीस दिया है 
ठीक है एक सौ चौवालीस दिया है तो ए दिया है डी दिया है एन पदों का योग दिया है तो दोस्तों हमें पता है सूत्र हम चलिए सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं हमको सूत्र पता होता है यस एन इजक्ल टू होता है एन बाई टू होता है ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी का इस्तेमाल करते हैं जब यहाँ पे हमें यल दिया जाता अंतिम पद प्राप्त होता है तो हम यल रख लेते हैं जो कि हमें आसानी होती है नहीं दिया तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो चलिए यस एन इजक्ल टू कितना दिया है ये हमारा जो बराबर इतना आया ये यस एन ही है ठीक है यन पदों के ऊपर यानी यस एन तो एक सौ चौवालीस हो जाएगा इजक्ल टू यन बाई टू तो यन का मान तो हमें ज्ञात ही करना है तो यन बाई टू ऐसे रहने दीजिए तो दो गुड़े ए का मतलब क्या उनतालीस हो जाएगा यहाँ पे और प्लस यहाँ से प्लस हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा यन माइनस वन डी का मतलब कितना माइनस छः हो जाएगा इस तरह से अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ से हम क्या करें दो को सीधा सीधा क्यों ना कॉमन कर लेते हैं क्योंकि हमारा देखो यार यहाँ सीधा सीधा कट जाएगा तो देखिए एक सौ चौवालीस हो जाएगा इज इक्वल टू यन को ऐसे रहने दो तो यहाँ क्या हो जाएंगे थर्टी नाइन हो जाएंगे प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा यन माइनस वन और ये माइनस थर्ड हो जाएंगे इतना बेसिकली आ जाएगा अब क्या करेंगे अब यहाँ करेंगे बस बेसिकली से इसको हम हल करने का आ, सोचते हैं इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका बेसिकली 39। नहीं अभी एक स्टेप रहने देते हैं क्योंकि अभी भाई थोड़ा इसको तोड़ लेते हैं तब अच्छा रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस आपका थ्री हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा यहाँ पर आपका बेसिकली हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो आपका एक सौ चौवालीस हो जाएगा इज इक्वल टू जब यहाँ उनतालीस और तीन जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा नौ तीन बारह यानी बयालीस तो आपके बयालीस यन हो जाएंगे माइनस थ्री यन स्क्वायर हो जाएंगे इसको इस तरफ पच्छांतरण कर लीजिए तो थ्री यन स्क्वायर हो जाएंगे माइनस बयालीस यन हो जाएंगे और यहाँ से प्लस एक सौ चौवालीस हो जाएंगे इक्वल टू जीरो हो जाएंगे तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं अगर मैं तीन से भाग देना चाहूँ तो ये मेरा कट सकता है तो तीन में देंगे तो यन इस पार होंगे माइनस तीन का तीन तीन चौक बारह यन चौदह यन हो जाएगा तीन चौक बारह तीन चौक बारह और तीन अठे चौबीस इज इक्वल टू जीरो अब दोस्तों इसका गुड़नखंड करना है तो दोस्तों मैं जब गुड़नखंड करूँगा तो दो आंसर आएंगे यन माइनस और यन माइनस ठीक है यहाँ पर देखें आठ छंग अड़तालीस छः और आठ में करेंगे आठ छः चौदह तो यही आ जाएंगे इज इक्वल टू जीरो आ जाएंगे अब इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज दैट यन बराबर छः और आठ आ गए यन बराबर छः यानी दोस्तों कहने का मतलब हम यदि छः हम कितने पदों का योग यदि हम छः पदों का योग करें तो भी हमारा एक आएगा यदि मैं आठ पदों का योग करूँ तो भी एक ही आएगा लेकिन दोस्तों कहा था ये उत्तर क्यों आए क्यों आए भाई इसका हमको कारण भी बता दीजिए तो दोस्तों होगा क्या कि छः और एक सौ आठ का एक सौ चौवालीस तो होगा चूंकि देखिए जो हमारा d है ना वो माइनस बी है यानी कहने का मतलब सातवें और आठवें का यदि मैं कहूँ दोस्तों सातवें और आठवें का योग कर दोगे ना तो जीरो आ जाएगा ठीक है सातवें और आठवें का पद कर दोगे तो जीरो योग करोगे जीरो आएगा इसीलिए से श्रेणी के जो पद होते हैं मतलब जो हमारे उत्तर प्राप्त हुए ना दो चीज़ों के प्राप्त हुए हैं यानी दोनों सातवें आठवें जुड़ोगे जीरो हो जाएगा इसलिए हमारे दो प्राप्त हुए हैं तो इस तरह से रहा दूसरा क्वेश्चन चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ तो दोस्तों अगला देखिए हमने क्वेश्चन लिख रखा है क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में मिल जाएंगे आप वहां जाकर देख सकते हैं लेकिन यहां पे क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट है तो समझ लीजिए ये वाला क्वेश्चन लगाने में थोड़ी टाइम लगे क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है कहा गया है कि जिस तरह से हमारे समंदर से वहाँ टी थ्री आता था टी फाइव आता था इतना है इतने का गुना है उसी तरीके से भी आया है तो 40 पदों का योगफल 430 है और 60 पदों का योगफल 945 है तो दोस्तों बीसवां पद ज्ञात करें अगर मैं कहूं दोस्तों बीसवां पद ज्ञात करो लेकिन अगर आपके पास ए और डी रहेगा तभी आप बीसवां ज्ञात कर सकते हैं नहीं तो कोई ताकत नहीं है जो आपको बीसवां पद ज्ञात करा सकती है तो आइए हम ए और डी को प्राप्त करते हैं सबसे पहले क्या होगा हमने मान लिया जो समांतर श्रेणी है ठीक है हमने मान लिया हम लिखेंगे यहाँ पे माना समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है प्रथम पद प्रथम पद ए तथा सार्वंतर 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 क्या है सार्वंतर डी है तो ए बेसिकली हमारा ए और डी पता चल गए अब इसके बाद क्या दिया था हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या कहा था यानी हमें दिया था यस फोर्टी इज इक्वल टू कितना दिया था 430 दिया था और यस सिक्सटी इज इक्वल टू दिया था 945 ये दिया था तो हम देखिए यस फोर्टी को क्या लिखते हैं यस फोर्टी जब हम हल करते हैं तो हम लिखते हैं यही ना यन बाई टू यन बाई टू आ, मतलब यन बाई टू लिखते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ 40 आया तो यन का मान वही रख देते हैं डायरेक्ट कर देते हैं चालीस बटे टू अब टू हो जाएगा ट
इज इक्वल टू कितना चार सौ तीस यही था फिर दूसरा यह सिक्सटी यहाँ डायरेक्ट मान मैं रख रहा हूँ यहाँ पे साठ बटे दो यही यन की वैल्यू रख देते हैं फिर यहाँ टू ए प्लस साठ माइनस वन इन टू डी हो जाएगा इज इक्वल कितना नौ सौ नौ फोर फाइव नौ सौ पैंतालीस इक्वेशन वन मानिए इसको इक्वेशन टू मान लीजिए इतना हो गया दोस्तों इसको बस क्या करेंगे थोड़ा सा सरल कर लीजिए ताकि देखने में आपको यहाँ पे ये अच्छा लगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसको हम दो से जब काट लेंगे यहाँ से क्या होगा हम यहाँ पे जब इसको हम दो से काट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दो से दोस्तों इसको काटेंगे और सब कुछ को पछातन करते हुए चलते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा टू ए प्लस उनतालीस डी टू ए प्लस उनतालीस डी तो देखिए दो से काटेंगे बीस हो जाएगा बीस का एक जीरो काटेगा और तिरालीस बटे दो तो इधर क्या आ जाएगा हमारा तिरालीस बटे दो हो जाएगा तिरालीस बटे दो आ जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मान सकते हो नहीं भी मान सकते हो कोई दिक्कत लेकिन इसको अभी हमें मानना पड़ेगा चलिए हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर तीस होगा यहाँ पर हमारा तीस हो जाएगा और ती... यहाँ पे तीस बजेगा और इधर हम तीस को लाकर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर हमारा टू ए प्लस यहाँ पे फाइव नाइन डी हो जाएगा इज इक्वल टू तिरसठ बटे दो यही बचेगा इसको इक्वेशन थ्री फोर मान लीजिए इसको भी मान सकते हो लेकिन उसका अभी काम नहीं है ठीक है तो यहाँ मानना था मैंने मान लिया तो अब उसको खटपीट नहीं करेंगे यहाँ पे करेंगे इसको इक्वेशन नहीं मानना था लेकिन मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं गलती नहीं है कि गलत हो गया भाई अब नहीं हो पाएगा तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है अगला देखिए क्या होगा अब हम यहाँ समीकरण एक व दो के पास चलते हैं और थोड़ा घटाव वगैरह देते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए रिजल्ट मिल जाएंगे हम क्या करते हैं दोस्तों हम कर देते हैं आपसे एक में से एक में से अगर मैं दो को घटा दूँ तो क्या होगा तो देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएंगे उनतालीस डी उनतालीस डी माइनस उनसठ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तिरालीस बाई टू माइनस तिरसठ बाई टू यही बचेगा अब देखिए यहाँ जब कर देंगे तो ज़्यादा माइनस बीस डी इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएंगे यहाँ से हमारे बेसिकली मिलेंगे क्या तिरसठ में से बीस का अंतर बीस में जब दो का भाग हम देंगे तो कितना दस आ जाएगा हमारा माइनस टेन तो इससे कट गया तो डी बराबर क्या हो जाएगा एक बटे दो दोस्तों D का मान हमको मिल चुका है अब जब दोस्तों D मिल गया तो A लाने में कितनी देरी है आइए इस वाले में रखते हैं और फटाक से हम A का मान रख लेते हैं तो हम लिखेंगे ये पेज तो मेरा देख सकते हो फिल हो चुका है तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं यहाँ पे और हमारा क्या आया था सब आंसर हम देखते हुए चलते हैं इधर से तो हम लिखेंगे बाई हम लिखेंगे यहाँ से बाई वन बाई वन लिखेंगे बाई वन में क्या था टू ए प्लस उनतालीस था हमारा ना उनतालीस गुड़े एक बटे दो इज इक्वल टू तिरालीस बटे दो तो क्या हो जाएगा टू ए इज इक्वल टू तिरालीस बटे दो माइनस उनतालीस बटे दो तो देखिए नौ में तरह चार होगा चार में जब इधर भाग देंगे तो दो हो जाएगा यहाँ देखिए चार में दो हो जाएगा और दो से जब इधर कटेगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा बेसिकली वन आ जाएगा तो दोस्तों ए बराबर हमें क्या मिला वन मिल गया इसको हल करो गया यही आएगा मैंने तुरंत देखो काट दिया क्योंकि चार बचेगा दो बचेगा फिर इधर से कट जाएगा तो बात वही हुई तो डरने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे तो देखिए ए मिल गया अब जब दोस्तों हमें ए मिल गया तो वो मिल मतलब ए मिल गया और डी मिल गया तो हमें क्या कहा था क्वेश्चन में हमें कहा था बीसवां पद बताने को ना कि कहा हमें बीस पदों का योग फल बताइए हमको कहा कि बीसवां पद बताइए तो दोस्तों हम बीसवां पद बताते हैं बीसवां पद यानी इसलिए इसलिए बीसवां बीसवां पद बीसवा पद यानी टी ट्वेंटी होता है टी ट्वेंटी मतलब क्या ए प्लस नाइन्टी डी होता है अब दोस्तों एक मतलब क्या है एक मतलब ए है प्लस नाइनटीन का मतलब नाइनटीन है गुड़े डी का मतलब क्या है दो है तो क्या हो जाएगा वन प्लस उन्नीस बाई टू दो इधर जाएगा नौ दो ग्यारह हो जाएगा तो इक्कीस बटे दो इक्कीस बटे दो है तो अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा टी ट्वेंटी इज इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव ये भी आंसर है टेन पॉइंट फाइव भी है तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा बिना कुछ किए तो देख सकते हो यार कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हमने सॉल्व कर लिया आइए दोस्तों इसी तरीके का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो दोस्तों देख सकते हो अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया है क्या कर रहा है क्वेश्चन समझते हैं यदि एक समांतर श्रेणी के यन टू यन तथा थ्री यन ठीक है ए यन है आपका बेसिकली दूसरा मत समझिएगा यन के पदों का योगफल यस वन यस टू यस थ्री है तो सिद्ध कर दो यस थ्री इक्वल टू थ्री यस टू माइनस यस वन तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एक भाई ने मुझसे व्हाट्सअप पर भी पूछा था कि भाई ये क्वेश्चन कैसे है तो मैंने उसको बता दिया अगर उसको अभी भी नहीं समझे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है पूछने की चांसेस है और यहाँ पर कि ये दो में आया भी है ठीक है 2002 में आया भी है तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सबसे पहले हम यही लिखते हैं ना माना समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ठीक है प्रथम पद जो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या कह रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं यानी यस वन बराबर देखिए यस वन बराबर क्या है यन आ रहा है यस वन बराबर यन टू यन थ्री यन तो इसके अकॉर्डिंग हम चलिए कर लेते हैं तो इतना तो पता चल गया अब यस टू निकालेंगे यन टू निकालेंगे तो यनवा पद इसके लिए करते हैं चलिए आइए यस वन का मान पहले सबसे पहले निकालते हैं तो दोस्तों देखिए यस वन इजक्ल टू क्या हो जाएगा यस वन इजक्ल टू यही होगा ना तो यन बाई टू है यस वन इजक्ल टू क्या हो जाएगा यन बाई आपका टू हो जाएगा और अंदर क्या होगा टू ए प्लस यन माइनस वन इन टू डी यही आपका हो जाएगा अगर मैं कहूँ दोस्तों यस टू इज इक्वल टू कितना होगा तो क्या होगा दोस्तों टू यन बाई टू क्योंकि दोस्तों यनवा पर वहाँ बोला था यनवा पर टू यन हो यनवा पर थ्री यन हो तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तो टू यन हो जाएगा अंदर क्या होगा टू ए हो जाएगा प्लस टू यन माइनस वन टू यन माइनस वन इन टू डी हो जाएगा यहाँ पे ये आपका माइनस वन ए वन था तो अब इसके लिए यस थ्री भी निकाल लेते हैं इस तरह टू यन टू यन या थ्री एन हो जाएगा तीन था ना थ्री एन बाई टू हो जाएगा अब यहाँ पे क्या होगा टू एन प्लस थ्री एन माइनस वन इन टू डी तो दोस्तों यही आपको इतना दिया गए थे ये कंडीशन है आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं दोस्तों जो कहा था ये जो क्या कहा था ये वाली तरीका लेकर मैं इसका राइट हैंड साइड लूँ और यस थ्री मैं ला दूँगा तो मैं कहूँगा कि भैया ये देखिए समांतर श्रेणी में है तो ठीक है तो चलिएगा हम क्या करते हैं जो नियम पूर्वक हमको पता है हम उसको लिख देते हैं सबसे पहले हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं राइट हैंड साइड आपका क्या है थ्री है यस टू माइनस यस वन है ठीक है थ्री यस टू माइनस यस वन है तो आपका थ्री ऐसे ही रहेगा थ्री आपका ऐसे ही रहेगा अब चलिए यस की हम वैल्यू रख लेते हैं यस की वैल्यू क्या था टू एन बाई टू टू एन बाई टू हो जाएगा और क्या था यहाँ पे टू ए टू ए प्लस टू एन टू एन माइनस वन इन टू डी इस तरह से था आपका ये यहाँ पे हो जाएगा ये कोष्टक बंद होगा बेसिकली अब यहाँ पे यहीं से ये वाला कोष्टक बंद लगाइए यहाँ माइनस लगा लीजिएगा क्योंकि अब यहाँ पे यस वन की वैल्यू रखते हैं तो यन बाई टू हो जाएगा दोस्तों अब इसके बाद क्या होगा यन बाई टू हो गया तो यहाँ पे कर लेते हैं टू ए प्लस यन माइनस वन इन और इस तरह से बढ़ के ब्रैक ए बड़े के लिए तो यहाँ देखिए दो तीन कोष्टक हमें इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन मैंने यहाँ पे बड़ा लगा लिया यहाँ मंझला कोष्टक लगा लीजिएगा ये लास्ट वाला ठीक है तो यहाँ सब ये चीज़ें नहीं आ जाती हैं तो आपको अब क्या करना है थ्री है अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या कामन होगा यहाँ से जो हमारा दोस्तों कामन हो रहा है उसको हम कामन यन बाई देखिए हमारा कामन हो रहा है यहाँ पर क्या होगा यन बाई हमारा कामन तो उसको कामन कर लेते हैं तो यन हो जाएगा बाई टू हमारा कामन हो रहा तो कामन हो गया अब यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे हमारा बचेगा फोर ए क्योंकि दो का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर यहाँ पे जब करेंगे क्या हो जाएगा प्लस फोर एन माइनस टू एन ठीक है फोर एन माइनस टू एन फोर एन माइनस टू हो जाएगा और यहाँ पे d से मल्टीप्लाई होगा जैसा कि पता है फिर माइनस तो यहाँ से कुछ नहीं बचेगा यहाँ से माइनस टू ए ओनली हो जाएगा और माइनस एन माइनस वन इन टू हो जाएगा इस तरीके से अब देखिए इसको सिर्फ हल करना हमको थ्री एन बाई टू हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे फोर ए में से टू जाएगा कितना हो जाएगा टू ए बचेगा यहाँ पे देखिए टू ए लिखा गया है क्योंकि फोर में से टू हो जाएगा फिर यहाँ से देखिए क्या होगा प्लस फोर एन डी माइनस टू डी और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एन डी हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस डी लेकिन यहाँ क्या प्लस डी आपका बना देगा प्लस आपका यहाँ से क्या बना देगा डी बना देगा तो आइए इसको हल करते हैं तो क्या जाएगा थ्री एन बाई टू हो जाएगा यहाँ से टू एन होगा अब देखिए यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना होगा प्लस थ्री एन डी हो जाएगा और यहाँ से जब करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा माइनस डी आ जाएगा इस तरह से अब इसको क्या थ्री एन बाई टू ऐसे रहने दीजिए अब यहाँ टू ए भी रहेगा यहाँ से डी कामन कर लेंगे आपका क्या जाएगा थ्री एन माइनस वन यहाँ प्लस लगा लीजिए और यहाँ पे डी हो जाएगा इस तरह से देखिए ए वाला चीज़ देखिए ए वाला चीज़ और देखिए क्या ये एस के बराबर है कि नहीं जी हाँ बिल्कुल बराबर है तो आप लिखेंगे यहाँ पे बराबर लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे साथ में आप यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड हो गया हमारा जो कहा था गया था इस तरह से आपने देखा आंसर नहीं लिखेंगे प्रूव लिखेंगे यहाँ पे तो देखा आपने कितने इमेजिंग तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया तो दोस्तों वीडियो में यही करना चाहूँगा कि यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा ही क्वेश्चन लाए थे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अगले वीडियो में हम पर्सनॉली 1.1 के सभी क्वेश्चन हल कराना आपको स्टार्ट कर देंगे तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो यदि पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करें और नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं इसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और कोई डाउट्स या कोई सुझाव इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कोई कीजिए मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मैं रिप्लाई जरूर दूंगा बस सब यहीं पर वीडियो एंड करता हूँ मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर थ्री में तब तक के लिए गुड बाय